সুধিমণ্ডলী কালকে রাফি আর কি নাম শারমিন শারমিন আমার কাছে গিয়েছিল সবই বলেছে শুধু বলেনি যে আমি প্রধান অতিথি কারণ ওইটুকু তথ্য আমার কাছে থাকলে আমি আর এখানে থাকতাম না তো আমার বাসা থেকে রওনা হওয়ার কথা ছিল সাড়ে দশটায় আমি সাড়ে দশটাতেই রওনা হয়েছি কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি রাফির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আমার পাশে যে বসে আছে তার ফোনের মধ্যে কোথায় আর কতক্ষণ কটায় পৌঁছাবেন তা আমি তো বুঝি নাই যে এত করছে কেন পরে বুঝলাম ও যখন বক্তৃতা শুরু করলো তখন বুঝলাম যে ওর এখন বক্তৃতা করার সময় সেই মূল্যবান বক্তৃতা যেন আমি কিছুতেই মিস না করি এবং আমাকে ইমপ্রেস করতে পারে যে আমাদের এক সময় ছাত্র হিসেবে সে যা ছিল এখন আবার ছাত্র হিসেবে তার চাইতে অনেক বড় কারণ তো ও তো ছাত্র হয়ে গেছে তো ছাত্র হওয়ার জন্য ভর্তি হতে হয় না ছাত্র হ্যাঁ ছাত্র মানুষ চিরদিনই ছাত্র এবং মানে ছাত্র হওয়ার আনন্দ ওই শিক্ষক গুরু হওয়ার আনন্দের চাইতে অনেক বেশি কারণ ছাত্র তো জীবনকে আক্রমণ করে আর আমরা শেষ করেছি তাই না তুমি যতই পদধুলি নাও কালকে আমাকে একজন পদধুলি নিতে চেষ্টা করেছিল সফল হয় নাই কারণ আমি তাকে বললাম উনি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের এবং হিন্দু উনি বললেন যে আমাদের প্রথা অনুযায়ী আপনার কিছু ইত্যাদি তা আমি বললাম যে আমাদের প্রথা অনুযায়ী মাথা সোজা করে সম্মান দেখানোর কথা সুতরাং আমার কাছে এটা হবে না যদিও আমি ধর্মে যে আমার খুব একটা ইয়ে আছে তা না কিন্তু আমি মনে করি মানুষের মাথা সোজা থাকা উচিত এবং আর্যরা যখন ইন্ডিয়াতে এসছিল প্রথম তখন আর্যরা কিন্তু মাথা নিচু করত না এই মাথা নিচু করার প্রথাটা ছিল দ্রাবিড়দের মধ্যে সাষ্টাঙ্গের প্রণিপাত চাইনিজদের মধ্যেও ছিল কেমন কাউটাও বলে ওটাকে তো ওইভাবে তারা এ করত তো সেই থেকে আর্যরা দেখল যে ভালোই তো যেরকম আলেকজান্ডার পারস্যে এসে দেখলেন যে সবাই দেবতা হিসেবে পুজো করছে তখন উনি ভাবলেন যে তাহলে তো খারাপ না আমি তো মেসেডোনিয়াতে থাকলে দেবতা হতে পারবো না অন্তত কেমন এইটা তো যা হোক আমাদেরকে আর বক্তৃতা টক্তৃতা করতে ডাকা উচিত না আমরা সেই বয়স পার করে ফেলেছি সেই বয়সে এখন পৌঁছচ্ছেন সেলিনা হোসেন যেখানে তাকে মানে যাই দেখি যে সেলিনা হোসেন বক্তৃতা করছেন তো সুতরাং আমি বললাম যে আপনার একেবারে বৃহস্পতি আমার এখন তুঙ্গে হ্যাঁ বৃহস্পতি উনি সব ক্ষেত্রে উনি কিন্তু এখন শীর্ষে আছেন আমাদের দেশে আমি বলব আচ্ছা যা হোক তো এই বক্তৃতা ওই যে বললাম এসেই দেখি যে জ্বর এসে গেছে আমার শরীর বেঁকে গেছে কি তোমার নাম আবার ভুলে গেছে শারমিন শারমিন নাসরিন আমাদের নানান রকম খুব কাছাকাছি শব্দ আছে তো শারমিন তো বললো যে আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে চেয়ারটা কি চেয়ারে কোনো প্রবলেম আছে আমি বললাম চেয়ারে না আমার ভিতরে প্রবলেম চেয়ারের উপর দিয়ে যাচ্ছে কেমন তো যা হোক আমিও এক সময় বাংলায় ভর্তি হয়েছিলাম এবং আমাদের পরিবারের অনেকেরই অনেক আশা ছিল আমার কাছে যে হয়তো 
করে খেতে পারবে অথবা হয়তো তাদের কিছু সম্মান বৃদ্ধিও হয়তো আমাকে যারা হতে পারে কিন্তু যখন তারা দেখলেন যে সেটা হলো না আমার মামা যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন আমার মনে হয় কারণ আমার আব্বা আমাকে তেমন একটা ভালোবাসতেন না যদিও আমি আব্বাকে খুব ভালোবাসি তো সেই মামা যখন দেখলেন যে আমি তখন উনি আমাকে বাংলায় ভর্তি হলামই তখন উনি আমাকে বললেন যে টিকি রাখ কারণ পণ্ডিত তো হলি এবার টিকি রাখ আমি সব করব তোর জন্য কিন্তু তোর ব্যাপারে আমি কোনো দিন কোনো ইন্টারেস্ট নেব না এইভাবে আঠারো বছর চলল উনি আমার ব্যাপারে কোনো ইন্টারেস্ট নেন কিন্তু একটা সময় আসলো এটা বলা হয়তো উচিত না আমার যে মামা যিনি খুবই একটা একজন দর্দণ্ড প্রতাপ মানুষ ছিলেন এবং ব্রিটিশ আমলে পিএইচডি করা লন্ডন থেকে সুতরাং একটু এবং সারা ইন্ডিয়ার মধ্যে পনেরো জন স্কলারশিপ পেয়েছিলেন পিএইচডি করার জন্য উনি তার মধ্যে একজন ছিলেন এবং আরও তার সম্পর্কে আমার খুবই শ্রদ্ধা কারণ তার সঙ্গের বন্ধু যারা পিএইচডি করেছিলেন লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে তারা সবাই পাঁচ হাজার ডলারের বেতন পেয়েছিল কারণ সেই সময় তেলের বিস্ফোরণ হচ্ছে সারা পৃথিবীতে কেমন পাঁচ হাজার ডলার বেতন তাদের তারা সব চলে গেল আর আমার মামা তিনশো টাকা বেতনে বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের মাটির নিচে কি আছে সেটা বের করার জন্য সারা জীবন শেষ করেছে কেমন তো আমি আমি এই জন্য আমি খুবই আমার চোখে পানি এসে যায় কেমন তো তো এখন ওইটা যে মোচরা মোচরি শরীর খারাপ এটা সেটা ভালো লাগে না কথা বলতে ভালো লাগে না একটা দাঁতও নড়ছে সামনে এমনও হতে পারে যে দাঁতটা হঠাৎ খুলে গিয়ে কারো টাকের উপরে আঘাত করতে পারে আমি আমি এটা বলতে পারবো না তো যা হোক এই যে একটা ব্যাপার শুরু হলো আমরা বিশ্ব সাহিত্য ও মামা এইটা হচ্ছে বার্ধক্যের সমস্যা কেমন আঠারো বছরের পরে সম্পূর্ণ অন্য বিষয় তো আঠারো বছর পরে যখন দেখা গেল যে মামাকে অনেক জায়গায় পরিচিত হতে হচ্ছে কেমন তখন একদিন মামা আমাকে মিন মিন করে বলছেন তার গলার সেই জোরালো স্বর একটু কমে এসছে আমাকে মিন মিন করে বলছেন যে তুই বাংলা পড়ে ভালোই করেছিস সুতরাং যারা বাংলা ভর্তি হতে এসছে তারা কেউ ডিপ্রেসড হয় না কারণ ওই মামারা কেমন ওই মামারা একদিন তোমার কাছে বলতে পারে যে ভালোই করেছিলি কেমন আর টিকিটা কেটে ফেল কারণ বাংলাদেশে টিকির প্রচলন নেই কেমন তো একটা কথা একটু বলি একটা গল্প যে সক্রেটিসের তো অনেক শিষ্য ছিলেন তার মধ্যে প্লেটোর নাম জগৎ বিখ্যাত আরেকজন ছিলেন আরে এই যে ভুলে যাই কি আরেকজন ছিলেন তার নাম হলো না 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 এটা যারা বৃদ্ধ হয়েছে তারা সবাই জানে যে আমাদের প্রথম ই হচ্ছে আক্রমণটা হয় নামের কারণ না আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার তো অ্যারিস্টটলের শিষ্য এবং প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল হ্যাঁ না এই নামটা আমার মনে আসলে আসবে না আসলে না আসলে হবে না আচ্ছা তো সেই ইসে সেই ভদ্রলোক খুব জ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ খুবই উৎসাহী কিন্তু তিনি 
তখনও সক্রেটিসের শিষ্য হননি কেমন তা একদিন সক্রেটিস একটা খুব সংকীর্ণ গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন দুদিকে বাড়ি ঘরগুলো একেবারে চেপে এসছে আমাদের ঢাকার চাইতে খারাপ বুঝতে পারা যায় যে কেন ঢাকার রাস্তা এই রকম কারণ রাস্তার অভিজ্ঞতাই আমাদের কোনোদিন ছিল না আমাদের ছিল একটা জিনিসের অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে আমাদের শস্যের মাঠে আমরা এক ধরনের দুজনের জমির মাঝখান দিয়ে কেমন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আল আমরা ওটা আছে তো আমাদের গ্রামের লোকেরা হিসাব করে দেখত যে তারা যদি গ্রামের লোকের হিসাব করে দেখে যে যদি ওই আল থেকে আমি এক ইঞ্চি নিয়ে নিতে পারি তাহলে পনেরো বছরে আমি আট মন ধান বেশি পাবো এবং এটা করতে গিয়ে ভাই ভাইয়ের মাথায় কোপ মারে দা দিয়ে কেমন সেই লোকেরা এসে ঢাকা শহর বানিয়েছে কেমন আমাদের দেশে তো কোনো রাস্তা ছিল না প্রথম ব্রিটিশরা বানালো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা এবং তখন বলা হতো যে যদি অন্ধকার রাত্রে কোনো কি বলে অন্ধকার রাত্রে মাঠের মধ্যে কোনো যদি ভূতে তাড়া করে তাহলে পরে কোনো রকমের দৌড় দিয়ে ওই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠবে কারণ ওটা তো ব্রিটিশের রাস্তা ওখানে বাঙালি ভূত হ্যাঁ বাঙালি ভূত কিছু করতে পারবে না সাচ ওয়াজ দি ইমেজ তাই না এইটা এই ইমেজ ছিল ব্রিটিশ সরকারের আমাদের দেশে তো যা হোক তো তারপরে আমাদের দেশে এসে সেই রাস্তা ছোট হয়ে গেল দেখল যে বাড়ির সামনে একটা ওই আলের মতো কি যেন দেখা যায় কেমন সে তখন ভাবল যে এখান থেকে যদি কিছু নিতে পারি তাহলে পরে আমার লাভ এই করে আমাদের রাস্তাগুলো ছোট হয়েছে এখন আবার একটা উল্টো ধাক্কা যে রাস্তা বড় করতে হবে কারণ মানুষের হৃদয় তত বড় সে যে রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটে রাজা যার উপর দিয়ে হাঁটে তার নাম রাজপথ কেমন সে রাজপথ চাই তা না হলে আমরা রাজা হতে পারবো কেমন আমরা সবাই রাজা আমাদের এই হ্যাঁ কোন রাজার রাজত্ব বড় রাজার রাজত্ব কেমন তো এখন তো উনি ওনারা যাচ্ছেন তো কাছে কাছে আসতে সক্রেটিস লাঠি তুলে সেই ভদ্রলোককে দাঁড় করেন দাঁড় করিয়ে বললেন যে দেখো এই শহরে যদি কারো খিদে পায় সে কোথায় গেলে খাবার পেতে পারে বলো তো তখন সে বলল যে কেন ওই যে অমুক দোকান আছে অমুক রেস্টুরেন্ট আছে অমুক হোটেল আছে এখানে ওখানে যেতে পারে সেখানে যে খাবার পেতে পারে তখন সক্রেটি সাবার তাকে বললেন যে কিন্তু কারো যদি আনন্দের ক্ষুধা পায় স্বপ্নের ক্ষুধা পায় মূল্যবোধের ক্ষুধা পায় বড় জীবনের ক্ষুধা পায় সে কোথায় যাবে তখন আর সে বলতে পারল না তখন সক্রেটিস তাকে বললেন যে তাহলে আমার সঙ্গে এসো এবং যেখানে সক্রেটিস তাকে নিয়ে গেলেন সেটা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় কারণ আজ পর্যন্ত সক্রেটিস চাইতে ইন্টেলেকচুয়াল জগতে তার চাইতে বড় প্রভাবশালী মানুষ আসেননি তার একদিকে শিষ্য প্লেটো আরেক দিকে অ্যারিস্টটল প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল অ্যারিস্টটলের শিষ্য আলেকজান্ডার তারপরে সে আলেকজান্ডার শুধু আলেকজান্ডার তো না ইস্ট এবং ওয়েস্টকে 
একা কার করে দিলেন প্রথম পৃথিবীতে কেমন সেই আলেকজান্ডার আর আরেকজন ছিলেন ক্লিস্থিনিস নামে একজন ভদ্রলোক সেই ভদ্রলোক থাকতেন সাত মাইল দূরে এবং সক্রেটিসের কথা শোনার জন্য উনি প্রত্যেক দিন সাত মাইল হেঁটে পাহাড় হেঁটে পেরিয়ে উনি সক্রেটিসের কাছে আসতেন কেমন তো সেই ক্রিস্তেনিসের ছাত্র বিখ্যাত ডায়জিনিস যিনি আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন যে আপনি একটু সরে দাঁড়ান হ্যাঁ আলেকজান্ডার তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন পাত্র মিত্র সভাসদ দুই তিনশো লোক নিয়ে উনি তখন রোদ পোয়াচ্ছেন তার শরীরে কোনো পোশাক নাই কারণ উনি মনে করতেন পোশাকটা অপ্রয়োজনীয় কেমন উনি মনে করতেন কত কম হলে আমার চলে আমি কালকে এই কথা বলতে গিয়ে আমার বাড়িতে অপমানিত হয়েছি আমার গিন্নি বলছেন যে এরকম জিনিসপত্রের এত দাম বেড়ে গেছে আমরা এখন কি করব তখন আমি বললাম যে আমরা ষাটের দশকে যে জীবন যাপন করতাম চলো সেইখানে চলে যাই অগ্নি ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আমি বললাম যে তখন আমার বাসায় দশজন পনেরো জন লোক আসত একসঙ্গে তখন ডিম ভাজি করে দিতাম ঘন ডাল করে দিতাম মাছ থাকলে মাছ না হলে ওরাই নিয়ে আসত সেই জীবন চলো আবার যাই মানুষ যেতে চায় তো ডায়জিনিস মনে করতেন যে যত অল্পে প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং যত অল্পে আমি বাঁচতে পারি তত এবং এরকম কথা আছে যে উনি ওনার একটা গ্লাস ছিল ওই গ্লাসে করে পানি খেতেন কিন্তু একদিন দেখলেন যে নদীতে একটা লোক আজলা দিয়ে পানি খাচ্ছে তখন উনি বললেন যে তাহলে আমার এই গ্লাসের দরকার কিসের উনি গ্লাসটা নদীর মধ্যে ফেলেন এই রকম মানুষ আলেকজান্ডার তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কারণ আলেকজান্ডার অ্যারিস্টলের ছাত্র সমস্ত ফিলোসফি পড়া সমস্ত নাট্যকারদের পড়া প্রচুর পড়তেন আলেকজান্ডার কিন্তু এই কথাটা মানুষ কিন্তু জানে না যে আলেকজান্ডার সর্বক্ষণ পড়তেন घोड़ा नेलेक्जान्डारेक्जान्डार छाय गए गए एक रोद पोहराम ঠান্ডা শুরু হয়ে গেছে তখন উনি তখন আলেকজান্ডার নেমে বললেন যে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি কেমন আলেকজান্ডার বললেন যে আরে কি বলে ডায়জিনিস বললেন যে তুমি যদি একটু দয়া করে একটু সরে যাও তাহলে আমার এই একটু আরামে আমি রোদ পোহাতে পারি মানে তো আক্কাও পর্যন্ত করলেন না যে এত বড় একজন সম্রাট তার সামনে কেমন তাকিয়েও দেখলেন না লোকগুলোকে এবং সেই তার সঙ্গে যারা পাত্র মিত্র এসেছিল আলেকজান্ডারের সঙ্গে তারা ফেরার সময় ভাবল কেন তাদের এত বড় সম্রাট একটা ভিক্ষুকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলছে যে হ্যাঁ তখন আলেকজান্ডার ভাবলেন যে আমি যদি আলেকজান্ডার না হতাম তাহলে আমি এই ডায়জিনিস হতে চাইতাম কেমন আমি ডায়জিনিস হতে চাইতাম তো এই যে একটা ধারা ডায়জিনিসের ছাত্র জেন এবং জেনের জেনোর মাধ্যমে স্টয়িক ফিলোসফি সমস্ত ইউরোপকে এক সময় করে তো সুতরাং দুটো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধারা সক্রেটিসের কাছ থেকে বের হয়েছে তো সক্রেটিস ওই যে আনন্দ কোথায় তা আমাদের আনন্দের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যেতে হয় কেমন বিশ্ববিদ্যালয় মানে সত্যিকার বিশ্ববিদ্যালয় কেমন আমরা আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম গত ষোলো সতেরো বছর ধরে তো সেখানে আমরা সাতশো ছেলে মেয়েকে প্রথমে সিলেক্ট করি তারপরে তার মধ্যে থেকে সত্তর জন থাকে সেই সত্তর জনের মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত বারো তেরো চোদ্দ জন থাকে কিন্তু যারা থাকে তাদের যেহেতু কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না 
কোনো সনদ নাই কোনো কিছু নাই শুধুমাত্র প্রেমের জন্য থাকে আমি মনে করি এই প্রেমই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারবে আর কিছু আমরা জ্ঞানকে হারিয়ে ফেলেছি কারণ এটা জ্ঞানের যুগ নয় এটা হচ্ছে অর্থের যুগ কেমন এক সময় ধর্মের যুগ ছিল এক সময় বিজ্ঞানের যুগ ছিল কেমন এক সময় শিল্প সাহিত্যের যুগ ছিল দর্শনের যুগ ছিল কত কিছুর যুগ ছিল আজকের পৃথিবী কিন্তু এসে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গায় আজকে বিত্ত বৈভবের যুগ আজকে বিত্ত হচ্ছে পৃথিবীতে সারা পৃথিবী জোড়া বিত্তের এই মানে আগ্রাসন এর আগে কখনো হয়নি বিত্ত ছিল বিভিন্ন এই এইখানে একটা মহানগরী বাগদাদ এইখানে বিত্ত আছে ওইখানে বিত্ত আছে ওইখানে কিন্তু সারা পৃথিবী জোড়া বিত্তের এই অভ্যুত্থান এটা কিন্তু পৃথিবীতে কখনো হয়নি আমরা সেই যুগে এসে পড়েছি অর্থ সম্পদ কেমন সব কিছুরই মূল্যবোধ আছে ধর্মের মূল্যবোধ আছে কেমন সব কিছুরই মূল্যবোধ আছে কবিতার মূল্যবোধ আছে দর্শনের মূল্যবোধ আছে সব মূল্যবোধ আছে একটা জিনিসের মূল্যবোধ নাই পৃথিবীতে তার নাম টাকা কেমন আমাকে একবার একজন ভূত বলেছিল কথাটা এত বলা উচিত না এবং এই যুগের একেবারে উল্টো বলেছিল যে টাকা এবং বউ হাত ছাড়া করতে নেই কেমন যার হাতে পড়ে যাবে ঘোড়া তুমি কাল বলে আগে ছিলাম অমক দত্তের এখন তোমার অমক দত্তের ও দত্ত কিন্তু যখন দত্তের কাছে ছিল তখন সে কিন্তু ছিল রাজপুত্র সেই দত্তটা রাজপুত্র ছিল আজকে অন্যের কাছে এসছে এখন এ রাজপুত্র হয়েছে আগেরটা দত্ত হয়ে গেছে কেমন তো যা হোক আমরা আমরা যেন একটা জ্ঞানকে তপস্যার মতো করিনি এটা ঠিক আজকে কেন বাংলা নাই কারণ বাংলা টাকা আনতে পারে না কিন্তু আমি কিন্তু এটা বিশ্বাস করি না আমি মনে করি যে কোনো জিনিস ধরা যাক সংস্কৃত বাংলাদেশের সংস্কৃত পড়ার তো কোনো মানেই নাই আর্থিক আর্থিক দিক থেকে যদি আমরা দেখি কোনো মানে নাই কিন্তু তবু কেউ যদি এখানে বসেও সংস্কৃত পড়ে এবং গভীরভাবে পড়ে একদম মানে কোন একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে হিজ গ্রেট ওর সি ইজ গ্রেট বড় কিছু করতে হবে তো ছোট দিয়ে ও কোনো কিছুতেই হবে না ছোট ইঞ্জিনিয়ার হল ওকে দিয়ে মানুষ বাড়ি বানায় না কেমন এবং এই সক্রেটিস বলেছিলেন যে যদি জুতাও তৈরি করো একটা জুতাও তৈরি করো তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম জুতাটা তৈরি করবে আমরা যদি সেইটা করতে পারি শুধু বাংলা শুরু হলো বাংলা পড়লাম এবং কিছু ওই যে আমার মতো এইসব পড়ে টোরে ঘুরলাম ওতে কিন্তু কিছু লাভ হবে না কেমন আমি বাংলাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গায় নিয়ে যাব আমি একটা গল্প বলে শেষ করছি রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনে বলরাজ সোহানি কিছুকাল ইংরেজির শিক্ষকতা করেছিলেন পরে উনি বম্বেতে কেমন সিনেমাতে যে এটা খুব নাম টাম করেন তো উনি পাঞ্জাবি উনি ওনার মাতৃভাষা পাঞ্জাবি উনি লিখতেন ইসে কি কি বলে উর্দুতে তখন রবীন্দ্রনাথ একদিন বলরাজ সোহানিকে বললেন যে তুমি উর্দুতে লেখো কেন তো বলছে যে পাঞ্জাবি তো কেউ পড়ে না তো উনি বললেন যে দেখো তখন রবীন্দ্রনাথের খুবই গৌরবের যুগ উনি বললেন দেখো আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনও বাংলা কেউ পড়ত না কিন্তু আমরা বাংলায় লিখে লিখে বাংলাকে পাঠের যোগ্য করেছি তো আমরা যদি বাংলার চর্চা করি বাংলাকে বড় জায়গাতে নিয়ে তার জন্য যে স্যাক্রিফাইস দরকার 
সেই স্যাক্রিফাইস করি তাহলে পরে অবশ্যই তোমরা দেখবে তুমি যাই হও হ্যাঁ ওই সংস্কৃত পড়ো আর উর্দু পড়ো আর আরবি পড়ো আর বাংলা পড়ো আর যাই পড়ো কিন্তু ভালো করে যদি কোনো কিছু পড়ো পৃথিবীটা ভালোর কাছে দিনই হ্যাঁ আমি সরি একটা আর আরেকটু ছোট্ট গল্প বলবো সেটা হলো আমি একটা জায়গায় লিখেছি এটা যে দারোগা একটা এতটুক চাকরি তাই না একটা দারোগা একটা এতটুক মানুষ কিন্তু যদি একটা দারোগা খারাপ হয় তাহলে কত লোকের কত দুঃখ কত যন্ত্রণা কত নিগ্রহ আর সেই দারোগাটা যদি ভালো হয় তাহলে সেই দারোগার কাছে কত জনের কত আশ্রয় কত স্বস্তি কত শান্তি সুতরাং আমরা যাই হই কেমন একটু আরেকটু ভালো আরেকটু ভালো যেন তো যদি এখান থেকে সেই ভালোবাসা নিয়ে শ্রদ্ধা নিয়ে কেউ কাজ করে এইখান থেকেই শ্রেষ্ঠ মানুষকে আমরা পেতে পারি 